ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുട്ടനാടൻ താറാവ് കറിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ആ കുട്ടനാട്ടിലെ താറാവ് കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ താറാവ് കറി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഇറച്ചി നന്നായി കഴുകി വെള്ളമെല്ലാം വാർത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇതൊരു മുക്കാ കിലോ എണ്ണോളം ഉണ്ട് വലിയുള്ളി ഒരെണ്ണം ഇതേ രീതിയിൽ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി ഇതേ രീതിയിൽ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കാം പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതേ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില രണ്ട് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് കറുകപ്പട്ട ഈ ഒരു പീ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണിത് പിന്നെ ഇവിടെ ഏലക്ക പീസില്ലാത്തവരുടെ പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഒന്നാം പാലാണ് അതൊരു അരക്കപ്പ് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇതേ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് കുക്കറിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഗ്രാമ്പുവും കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂത്ത് സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ കറി ലീഫും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വലിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് വലിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയുള്ളിയും ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകളെല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ള നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് സ്മെല്ല് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വില നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് സ്മെല്ലൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കുക്കറ് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയ ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് 
ഇതിൽ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അര കപ്പ് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് അവൻ തിളച്ച് വന്ന ശേഷമാണ് ഇനി ഇതിൽ ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഉപ്പെല്ലാം പാകമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ഒന്നുകൂടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ തീയിൽ ഒരു വിസിൽ അടുപ്പിച്ച ശേഷം സിമ്മ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രഷർ ഫുള്ളായിട്ട് പോയ ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവ് പാകമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അരക്കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക നന്നായി നിളക്കി കൊടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ താറാവ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി ഒന്ന് ഇത് നന്നായി ചൂടുണ്ട് ഈ ചൂട് ഒന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടി ഉണ്ട് റെഡിയായി വരും നല്ലൊന്ന് കുറുകി കട്ടി റെഡി ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് താളിച്ച് ചേർക്കാനുണ്ട് താളിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ചുവന്ന് മൊരിഞ്ഞ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ താളിച്ചത് ഒഴിച്ച ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കറി ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ താളിച്ചതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റും മണമൊക്കെ ആ കറിയിലേക്ക് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടനാടൻ താറാവ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടനാടൻ താറാവ് കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടും